欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：安乐船被曝江波，迪丽热巴工具首次合作，三大看点引人期待。迪丽热巴的恰似故人归刚大结局没多久，就有消息说她和工具一起主演的《安乐船》将要在暑假播出。虽然这一消息还没有得到证实，但不少网友非常期待。毕竟，古装权谋加成长励志题材的古装剧一直都是一大看点。安乐船于去年十一月正式官宣杀青。近期在豆瓣上，安乐船介绍处首播时间写的是二零二二年七月份，或许真的有可能此时播出吧。不过，一切还是以官宣为主。该剧改编自小说《帝皇书》，讲述的是女主弟子元迪丽热巴氏为家族洗刷冤屈的故事。弟子元家族覆灭后，他流落民间，成为安乐寨寨主，又改名为任安乐。身负血海深仇的他，步步为营，成功隐藏了真实身份，进入朝堂，认识了太子寒夜宫俊士，也执行着自己的复仇计划。最后，在太子的帮助下，成功为家族洗清冤屈。写这本小说的作者心灵还写过仙侠小说《上古》，周冬玉和徐凯主演的《千古绝尘》就是由这部小说改编的。《千古绝尘》这部剧质量还是 OK 的，那么《安乐船》应该也不会太差。再加上其他一些原因。播出后收视率低不了，只要剧情有条理，有一定深度，反响肯定不错。首先，《安乐船》的选角靠谱，龚俊和迪丽热巴都是有演技也有流量的演员。从他们以往的剧来看，他们都比较踏实，会认真去揣摩角色，将角色演好，绝不是吃着流量红利不做事的明星。这种大女主剧对迪丽热巴来说并不难，她之前就拍过许多大女主的古装剧，比如《长歌行》《烈火如歌》等。前段时间的《恰似故人归里》。他的演技也得到认可，比之前进步许多。相信在《安乐船》里也会有不错表现。龚俊是一个比较有天赋的演员，他的气质干净，演技自然，眼里有情感，演任何角色都真实不做作。从结婚开始，恋爱《山河令》《绝世千金》等剧口碑都很不错。而且他能演不同性格、身份背景的角色，演技并不单一。《安乐船》里只要能稳定发挥平时的演技，就不会出差错。其次，从安乐船曝光的剧透来看，迪丽热巴和龚俊的扮相非常精致好看，看得出剧组下了一番功夫。穿着鹅黄色古装的迪丽热巴，俏皮可爱，有着富家小姐的贵气，也有一丝江湖儿女的英气。穿着白色长袍的龚俊，清秀如鸭，风度翩翩，气质上就符合太子的人设。相信不少人都受够了现在不少古装剧里难看的造型了，期待安乐船能让人痒痒眼。最后。这部剧是由《山河令》导演程子瑜、马化干等人执导的。看过《山河令》就知道，该剧导演功底很不错，对镜头的把握、场景的搭建、服化道的选择、演员演技的调用等都非常擅长，能用小钱办大事，最大程度的拍摄出好的作品。这还是一部上星定制剧，投资不会少，对质量要求高，所以《安乐船》应该差不到哪里去。当然了，上面都是个人的分析。该剧到底拍的怎么样，也只有播出后才知晓。希望这部剧真的能在七月份播出吧。杨洋迪丽热巴电视剧有哪些？男帅女美演技佳，首次合作备受好评。龚俊演过的电视剧，角色跨度大，用演技和颜值轻松驾驭。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。